നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേന്ദ്രത്തിന് താക്കീതായി കിസാൻ മാർച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന് വഴി തുറന്ന അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സംഘർഷ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർലമെന്റ് മാർച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി എൻ സി പി നേതാവ് ശരത് പവാർ എന്നിവർ മാർച്ചിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കർഷകർ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രമല്ല കാർഷിക വായ്പ എഴുതി തള്ളുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ഡൽഹിയിലെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കർഷക റാലി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ രാംലീല മൈതാനിയിൽ സംഗമിച്ചിരുന്നു കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളണമെന്നും സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്നും കർഷകർ റാലിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ അഭിഭാഷകർ മാധ്യമ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അധ്യാപകർ വിരമിച്ച സൈനികർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർ നിരോധനം മറയ്ക്കാൻ താരങ്ങൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ വീണ്ടും നീട്ടി ഡിസംബർ നാല് വരെ നിരോധനാജ്ഞ തുടരും സന്നിധാനം പമ്പ നിലയ്ക്കൽ ഇലവുങ്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഭക്തർക്ക് നിരോധനാജ്ഞ ബാധകമല്ല ശരണം വിളിക്കുന്നതിനോ സംഘമായി ദർശനത്തിന് എത്തുന്നതിനോ നിരോധനാജ്ഞ തടസ്സമാകില്ലെന്നും കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് തീരുമാനം നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടണമെന്ന പോലീസിന്റെ ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത അതേസമയം ശബരിമലയിൽ ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ നടപടികളുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം നൽകുന്നതിന് പുറമെ സംഘടനകൾ വഴിയും സിനിമാ താരങ്ങളടക്കമുള്ള പ്രശസ്ത വ്യക്തികൾ വഴിയും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നടത്തും ഗുരുസ്വാമിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഭക്തർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് അയ്യപ്പ ഭക്തരായ ഇതര സംസ്ഥാന നടന്മാരുടെ സേവനവും ദേവസ്വം ബോർഡ് തേടുന്നുണ്ട് തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായതോടെ നടവരവിലും ബോർഡിന് വൻ നഷ്ടമാണ് സെൻകുമാറിന്റെ താമര സ്നേഹം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രനെതിരായ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ മുൻ പോലീസ് മേധാവി ടി പി സെൻകുമാർ സുരേന്ദ്രനെതിരെ നടക്കുന്നത് കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുമ്പോഴാണ് സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കേസുകൾ ചുമത്തുന്നത് എന്ന് സെൻകുമാർ ശബരിമലയിൽ പോലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളൊന്നും ശരിയല്ല എന്നും സുരേന്ദ്രനെതിരെ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്നും സെൻകുമാർ പ്രതികരണം ശബരിമല സംഘർഷത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ കെ സുരേന്ദ്രന് പത്തനംതിട്ട സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ കെ സുരേന്ദ്രന്റെയും ഇലന്തൂർ സ്വദേശി സൂരജിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി നേരത്തെ റാന്നി കോടതിയും ചിത്രയാട്ട വിശേഷത്തിന് അൻപത്തിരണ്ടുകാരിയെ തടഞ്ഞ കേസിൽ സുരേന്ദ്രന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യമാണ് കേസുകൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ അതേസമയം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിൽ ബി ജെ പിയിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം തീരുമാനത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനവുമായി വി മുരളീധരൻ എം പി സമരത്തിൽ ആർ എസ് എസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബി ജെ പി അട്ടിമറിച്ചെന്ന ആക്ഷേപം ശബരിമല കർമ്മ പദ്ധതി സർക്കുലറായി ഇറക്കിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് എന്നും വിമർശനം ആർ എസ് എസിന്റെ അതൃപ്തി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കും വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകില്ലെന്നും ഒത്തുതീർപ്പ് യഥാർത്ഥ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന് ചേർന്നതല്ലെന്നും വി മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പൂട്ടിട്ട് സർക്കാർ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ വിചിത്ര ഉത്തരവ് വിവാദമാവുന്നു ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി സുബ്രത വിശ്വാസ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവനുസരിച്ച് ഇനി മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ തേടാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവില്ല മാധ്യമങ്ങളുടെ വായ്മൂടിക്കേട്ടാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്കില്ലെന്നും ചില ക്രമീകരണം മാത്രമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് വാർത്താ ശേഖരണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടും തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ വകുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനം പരിപാടികൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്ഷണവും പത്രക്കുറിപ്പുകളും ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് നൽകണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായിരിക്കും പ്രവേശനമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ശുഭരാത്രി